vocês no vídeo de hoje, percebe que eu estou aqui na mansão e eu vou até falar um pouquinho embaixo porque eu vou trollar o Luiz. Na verdade, minha intenção era trollar o Luiz e a Rafa. Só que como a Rafa é gravar, dá um oizinho, Rafa. Oi, gente. Eu vou trollar só o Luiz. Eu vou falar pra ele que eu tô namorando. Isso aí. O Luiz, ele é bem de boa, só que na verdade... Ele às vezes fica meio revoltado, sabe? Então eu quero ver qual vai ser a reação dele. Eu tô aqui com o meu celular, eu e a Rafa, a gente vai forjar uma conversa falsa. Ele tá lá embaixo jogando videogame. Espero que dê tudo certo, que ele acredite direitinho. Então já deixa o seu like nesse vídeo, que é a nossa meta pra trazer mais trollagens com o Luiz, que eu acho que é inédito. Eu quase não faço trollagem com o Luiz aqui. Então já bate a nossa meta de 60 mil likes. E não esquece de se inscrever no canal pra gente fazer logo 11 milhões de ajudas, que só falta você. Então vem se inscrever. Olha, a gente até rimou. Se você quer assistir... Vem comigo! Bom, galera, vamos lá. Vou começar apagando minhas conversas com a Rafa do meu celular. Vamos lá, eu tô com muita dó de fazer isso. Mas, enfim, como eu tô com o celular novo, já não tinha muitas conversas mesmo. Cadê? Como é que... Aqui. Limpar conversa. Apagar tudo. Apagar todas as mensagens. Pronto. Apaguei tudo. Nossa, gente. Tão deprimente. Olha só. Sem nada. E agora eu vou pegar pelo celular da Rafa uma foto de um menino pra botar no foto de perfil dela. Eu não vou precisar apagar pelo celular dela as conversas porque ele não vai ver. Então eu vou vir aqui na internet e vou botar foto de menino bonito. Vamos ver quem vai aparecer. Ó, a imagem. Vou pegar print de qualquer um, gente. Gente, tô procurando. Não pode ser muito velho porque tem que ser da minha idade, né? Deixa eu ver. Ai, tá, tá difícil achar. Tá difícil, hein? Pera, vou achar. Pera. Sim, e é. esse com o futuro do Snap? É, puto, o Snap também é legal, também dá um estilo, dá um estilo. É, pô, vai. A Dedê tu fotos, a Dedê tu fotos. <risos> tá, adicionei pras fotos, gente. É muito engraçado, sempre que a gente grava os vídeos, eu fico mais nos contatos da Rafa, tipo, porque do nada eu boto uma foto de um menino, sabe? Eu vou, tro eu vou vir aqui então, vou trocar a foto de perfil da Rafa. Vamos, vem cá, vem cá. Shows, foro. Pronto. Que gatinha! <risos> e vou trocar o nome dela. Vou botar. Qual nome eu posso botar? Bota Paulinho da Quebrada. Gente, eu não sei que nome eu posso botar, vou botar um nome qualquer, sei lá, João, vai, João. Você bota JP do lado. Ah, por que tem que botar JP? Ninguém bota JP do lado. Claro que não, tipo, mas no seu contato. Ah, Calvo, como JP. entendi. Entendeu? Tá, tá, vai, vamos. Pedro, eu vou botar uma moda daquele sorrisinho que tem um moco. <risos> Ai, gente, eu achei essa moda de brega. Agora, Rafa, é o João Pedro. E a minha frase é aquela, olá, estou usando Olá, estou usando... Na... Ah, eu vou trocar isso também. <risos> Eu vou, vou botar, botar é, no cinema do trabalho, disponível, não, eu não vou botar disponível, eu vou botar, eu vou botar, já sei, eu vou bota botar um coração, sim, um isso. emoji aliança, vou botar a data de hoje. Não, não, bota um coração e um J. Ai, mas botar aliança é melhor, tá, vou botar um coração, é compromisso. vou botar um coração, uma aliança e um J, então, porque eu acho fofo, olha aquelas alianças de emoji. Olha, quem que você quer que coloque isso no status com você, hein? Ninguém, <risos> nossa. <risos> Cadê, gente? Eu não tô achando aliança. Olha, eu não vou desistir. Pera. Achei. Pronto. Agora eu vou botar J. Vou botar J. Ah, eu vou botar JJ. Gente, socorro. Olha o perfil da Rafa como tá agora. E aqui pra mim também já atualizou. Já tá aqui como João Pedro. Só que tá com o nome dela. Então eu vou trocar. Vou botar aqui JP. Vou botar aquele emoji de aliança. Tudo bonitinho, ó. JP. Vou botar um coração. Não. Vou botar uma carinha de apaixonada. E a aliança. Que não pode faltar. Cadê? Botei. Pronto. Agora Rafael JP. Pronto, gente. Ah, e agora eu vou começar a nossa conversa. Vou botar uma conversa longa, porque senão o Luiz vai ver que, tipo... É, é tipo assim, ah, começaram a conversar hoje. Mas, gente, o Luiz, ele brinca direto com isso. Tipo, tá conversando com quem? Ah, e os namoradinhos? Só que ele só brinca. E agora eu vou fingir que é realmente namorando de verdade. Então, vamos lá. Começar aqui. Um celular, eu mando mensagem, o outro responde. Vai ter que ser assim. Bora lá, então. Achou que era uma selfie minha no espelho, né? Tá muito enganado. Na verdade, eu acho que nem eu sou isso. Mas enfim, agora que já tá tudo pronto, a Rafa já esquematizou tudo lá embaixo, botou a câmera escondida. E eu também fiz uma conversa enorme, como se a gente já estivesse conversando há um bom tempo. Eu acho que ele vai acreditar direitinho e chegou a hora de botar o plano em prática. Então vamos lá contar pro meu cunhado que eu estou namorando, né? Que é fake. Então bora lá, a gente tá muito ansiosa. Ai meu Deus, qual vai ser a reação dele? Galera, eu não vou chegar mostrando meu celular pra te provar e etc. Só se ele quiser ver, porque eu vou chegar contando mesmo. Mas se ele quiser ver, tem uma conversa pronta aí com Coisa que eu falo. E como eu não botei, tipo, pedido, tipo, ah, você quer namorar comigo? Eu falo que foi em ligação, eu tava em ligação com ele, ele me perguntou. Mas, gente, nossa conversa é épica, então vamos lá, bora lá. Ah. Oi, Lu! E aí, Julie? Tá jogando o quê? Online. Aquele 
Battle Royale. Arjão. Alguém te respondeu? Não, eu tô jogando sem falar com ninguém. Ah, eu quero falar com você. Pode falar. Mas é sério, pode pausar? Mas vai começar agora, calma rapidinho. Não, mas é sério mesmo. Mas é sobre o que? Fala. Tem vergonha de falar. Vergonha? Pode pausar, por favor. Pausar? Ah, ah vai, fala. Vergonha. Então, eu não sei como te falar isso. O quê? Fez besteira. Não. É uma coisa boa. Fala, Julie. Chuta. É, você ganhou um presente de aniversário legal, sei lá. Não, chuta. Não sei, Ju, não faço ideia. Você acha que é? Chuta, chuta. Fala alguma coisa. Hum, deixa eu pensar. A Rafa vai te dar alguma coisa da voz. Não. Não? Fala, Ju, caramba. Tá guardando segredo? Eu tô com vergonha, eu não sei realmente como te falar isso. Adivinha, Você adivinha. Você estragou alguma coisa minha? Não, não, adivinha. Meu senhor, você não. estragou alguma coisa minha. Não estraguei nada seu. Uou! Não, não estraguei nada seu, eu quero que você adivinhe. Vai. Cadê a Rafa? Não sei também, acho que tá lá em cima. Luiz. Você estragou alguma coisa minha, com certeza. Fala. Eu, eu, eu não sei como falar isso, eu vou falar em inglês. Inglês? Sim, eu tô com muita vergonha. <risos> Meu Deus, com certeza. Cadê a Rafa, gente? Por favor, Ju, cadê a Rafa? Eu não sei, eu vou botar aqui. I'm dating. I'm dating. O que, que significa não sei? I'm dating. Deixa eu ver. I have a boyfriend. Ah, isso eu sei. Mas é mentira. É sério. Boyfriend? Sim. Yeah. Deixa eu ver. Eu tô com muita vergonha. Você entendeu? Você tem um namorado. Tá, mas você tem um namorado virtual, é isso? Não. É. Não, é, é porque não dá pra saber por causa da quarentena. Calma, você tá namorando mesmo? Sim. Quem é? É da onde? É o menino, JP. JP da onde? Conheço ele no shopping. No shopping? Eu conheço? Não conheço ele. Não, porque você não tava comigo, eu tava com seus amigos. Ele é amigo do amigo meu. Mas tu me mostra os amigos? Cadê? É porque ele é amigo do amigo meu, ele não estudou comigo. Tô muito vergonha. Olha como ele é lindo. Mas calma aí, como isso aconteceu e tu não me falou? Então, ele é amigo de um dos meus amigos. Eu tava em ligação com os meus amigos, aí eles adicionaram esse amigo. Aí a gente foi pro shopping e a gente encontrou esse amigo. Ah, então vocês se conhecem antes da quarentena? Sim. Meu Deus. Mas vocês já namoravam? Não, acho que eu vou namorar tem uma semana. E por que tu me contou? Eu sempre te pergunto. Porque eu tava com vergonha, olha como ele é lindo. Eu e a Rafa, a gente fica... Caraca, ele é lindo mesmo. <risos> Deixa eu ver. É o JP. Gente, te amo. Meu <risos> Deus, vocês já se amam? Vocês namoram há quanto tempo? Uma semana. Uma semana e a gente ama? Sim, mas a gente não se conhece só uma semana, a gente namora uma semana. Quanto tempo vocês se conhecem? Ah, não sei. Quando começaram? Quanto tempo tem que começar as aulas? A gente tá em maio? Ah, deve ter uns quatro meses que começou isso. Já quatro meses? Aí vocês estavam ficando, era isso? É. E aí tu me falou? É, tava com vergonha. Desculpa. A gente sempre pergunta se tu tem... Mas a Rafa não sabe ainda. Que isso, vocês estão te amam muito também. E nem minha mãe, nem meu pai, como eu conto pra eles. Também quero muito. Te amo muito também. Também. Gente, que coisa. Vou jantar amor. <risos> que fofinha, você tem quantos anos, Jo? Eu tenho 12. Entendi. Ele tem 14. Vida, eu tô muito feliz de ter dito sim. Ai, para! Foi a melhor coisa que aconteceu. Parece até eu e Rafa no início do namoro. <risos> Que isso, gente? Toma. Tá. Ai, Luiz, eu tô com muita vergonha. Para! Me conta aí, porque tu não me falou antes que vocês estavam ficando juntos, estavam namorando. Porque... Eu não era nada oficial. Tá, é porque que você... Mas você já postou isso nas redes sociais? Não, nem achei nem vou postar. Não vai postar não? Vai deixar? Não, porque não acabou com a inteira, a gente não conseguiu se ver. Mas calma aí. Vocês começaram a namorar no meio da quarentena. É, tem uma semana. Mas por quê? <risos> tipo, o que que aconteceu? Vocês ficaram com saudade? O que aconteceu? Não, a gente conversa muito e a gente se gosta. Aí ele me pediu namoro. Em ligação. Por isso que eu não tenho, tipo, aqui é Tá, mas conta mais, tipo assim, tu conheceu ele no shopping e aí ele virou seu namorado, começou a ficar com ele. Eu conheci ele através dos amigos. Ah. E aí a gente começou a se falar. Mas, tipo, é normal a pessoa, opa, vai no shopping e encontra o amor da vida. Isso. Não, Luiz, não tipo assim, ele era nada. amigo dos meus amigos. Aí, ele uma tava vez... num, num rolê com seus amigos. Ele tá... Tipo isso, ó, eu tava em ligação com os meus amigos e eles adicionaram ele. Ah. Aí eu e meus amigos a gente foi no shopping. E aí eles marcaram de dele também. Aí vocês se conheceram lá? Sim, mas já tem tempo, já deve ter uns 4 meses. Em janeiro. Isso. Janeiro não, porque ela não tinha montado em janeiro. Fevereiro. Meio de fevereiro, por aí, é março. Aí vocês isso. ficaram meio que juntinhos até agora que estão namorando. É. 
Meu Deus, você já contou pra Rafa? Não. Não contou pra Rafa? Não. Amor! Não, Luiz, para! Amor! Ah! Ai, eu desprezo minha confiança. Cadê ela? Olha só, mas tu contou pra sua mãe, pro seu pai? Não Também contou... não, não contei pra ninguém, ninguém sabe. Só você, por enquanto. E por que tu contou pra mim? Porque sim. Por que sim? Porque você é muito legal e é compreensivo. Tu não contou pro teu pai? Não. Qual será que vai ser a reação dele? Eu não sei. Ah, mas... Tem Deus. que contar, conta pra sua irmã. Mas você tem vergonha. Você pode falar com ela depois, quando eu não estiver ouvindo? Vou chamar ela? Mas vai ser pior. Caraca, e tô contando pra sua mãe também? Minha mãe acho que não vai ligar pra mim, eu acho que ela não conhece o garoto. Ela vai ficar, nossa, não te conheci ele tanto tempo, não falou nada. Mas vocês estão namorando tipo meio que online, né? Enquanto isso, não É. Conheço. Gente, que sinistro. Por que que sinistro, Felipe? Porque, tipo, do, 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 eu sempre pergunto pra você, e como é que tá lá os crushes? Aí tu não fala. Como é que tá lá os beijinhos assim? Aí você fala, eu não quero falar sobre isso, Felipe, nananã. Ah. E aí você vem falando que tem um namorado em uma semana. Já ficou com ele no shopping. É. Bacana. Entendi. Interessante. O que, que você achou? Eu achei que foi um choque. Eu não esperava. Ainda mais no meio da quarentena tu tá namorando. Mas... Eu Será tenho... que ela vai brigar? O que, que você acha que ela vai fazer? Não sei, mas ele tem quantos anos? Tem 14. Eu vou fazer 3 anos mais. É um ano mais velho. É. E ele mora aqui? É onde? Mora aqui perto? Aqui perto. Ele tá de quarentena? Que lindo, Ju. Que lindo? <risos> Que lindo ao mesmo tempo, tenso, né? Você tem que falar com a sua irmã, falar com seu pai, com a sua mãe. Mas eu tô com muita vergonha. É melhor chamar, porque aí chama uma conversa, né? Chama ela. Chama você, eu tô com vergonha. Ela já tá lá em cima do meu banho. Rafa! Tipo assim, tu acha que se tu falar com a tua mãe, ela vai querer conhecer a mãe dele? Não sei, eu espero que não. Porque quando eu lembro, quando eu comecei a namorar com a Rafa, minha mãe queria conhecer a mãe da Rafa. Pra tipo, meio que elas ficarem se comunicando, sabe? E a gente se via escondido na praça. Aí a gente meu se... pai, seu pai me contou isso. Pois é, aí teve uma vez que meu pai passava escondido assim pra ver com quem eu tava e o que, que eu ia fazer na praça. Só que ela ia ficar com, Ra com a Rafa. Mas seu pai me contou isso. Não, isso pode acontecer com a tua mãe ou com o teu pai. Tipo assim, deles chegarem e ficarem querendo saber o contato de quem. Quem é? Ah, eu tô nervosa, mas é isso. O que, que você achou? Eu tô feliz por mim. Tô feliz, mas conta mais o que, que vocês já fizeram juntos, sei lá. Ai, foi, foi, muito, foi muito do nada, mas é verdadeiro. <risos> é verdadeiro. Não namorou uma semana. Tá, ele já mas tinha. Mas já conheço há muito tempo. A gente já se ama há quatro meses, tá? Já se ama há quatro meses. É, tá bom. Luiz, você tem outra coisa pra te contar. O que, meu Deus? Tá namorando outra pessoa além dele. Dois ao mesmo tempo. <risos> Fala. É isso. Tá namorando duas vezes? <risos> Para, João. Mas tá, brincadeira, não era isso que eu tenho que te contar. Hum, cadê a Rafa? Ó, oh, vou ter que te contar que ele comprou um anel e tá mandando aqui pro Rio. Aqui pro Rio não, né? Porque ele mora no Rio também. Ele comprou um anel de aniversário, vai chegar, ele comprou online. Anel de compromisso? É, ele comprou aquele One Me. Que tem o um coração. Que fofinho! Aí. Ele é fofo, então um menino fofo. É, ele é muito fofo. Mas ele é gente boa? Ou ele é aquele cara que não, se acha? Assim? Ele é muito legal, senão eu não vou estar com ele. Ele é legal. Quero conhecer, né? Depois da quarentena eu vou te trazer ele pra Bateu os papos, é, botar ele pra jogar futebol com a gente. Mas Luiz, tá, agora tem que te falar uma coisa muito séria. Hum. E joga futebol? Não sei, acho que não. Enfim, eu vou falar em inglês também porque eu tô com vergonha. It's a prank! Ah! É trollagem! Eu não tenho namorado, Felipe, é brincadeira. É o contato da Rafa, você não reconheceu o número dela? Eu nem vi o número, eu só vi a conversa. Eu fiz essa conversa toda com a Rafa. Meu Deus! Ah. Você caiu muito direitinho! É tudo falso, então? Eu não tenho, boyfriend. Ah, eu achei que tivesse namorando mesmo, pô. Não. Ah. Você caiu, caiu, caiu. Foi quando falou assim, é uma prank. Aí eu pensei... Meu Olha Deus, a câmera! câmera! Ah. Rafa também você sabia de tudo, né, Rafa? Sabia de tudo. Por isso que não tava vindo, né? É. Quando ela falou que era prank, eu achei que então ela não tivesse namorando, mas ainda que existia o um menino, que ela ainda era, sabe, tava ficando com ele. A gente inventou tudo. Pois é. E você caiu, Luiz. Mas quando for assim, de verdade, me conta logo. Tá, vou te contar, pode deixar. Não vai contar. Você. Não vai, com certeza não vai. <risos> quando for assim mesmo, eu vou descobrir só depois, quando tiver namorado dois anos. Nossa, caraca, dois anos. Mas o que você achou? Caraca, ele caiu muito direitinho, gente. Eu tô chocada. Na verdade, eu não entendi nada, porque tipo, a gente tava na quarentena, e tu começa a namorar uma semana atrás, sabe? É. Mas é um sentimento, né? Amor, você falou que eu conheci ele em janeiro, eu já comecei a pensar, ela ia pro shopping com os amiguinhos lá. 
Pra ficar com ele. O é bonito, ela mostrou um garoto bonitão. A gente pegou do Google. Pô, o garoto bonitão, ainda tava com filtro. Ficou bem real. É. Mas, gente, não esqueçam de deixar a nossa meta de likes, que é 60 mil likes. Pra eu trazer mais gente trollar a gente com o Luiz. Da próxima vez ele pode me ajudar a trollar a Rafa. Não. Caraca, a gente pode fazer uma trollagem assim com a sua mãe também, por telefone. Ou Caraca, com seu pai. seria muito legal, né? Então já deixa a nossa meta de likes. Eles têm que se. Escrever, né? É isso canal. aí, pra gente fazer logo 11 milhões de ajuda. Eu não tenho namorado, galera. Quando eu tiver, eu vou contar pra vocês. Pode Mas contar. é isso. Posso te contar também? Vou te Conta contar primeiro. também. <risos> um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!